குட் ஈவினிங் இந்த லைவில் வந்து லைஃப்பில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது ஆக்சுவலாக கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் நம்ம பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஆனால் அதை பண்ணால் அது வந்து லைஃப்பை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக மாற்றும் இது வந்து நம்ம பல பேருக்கு தெரியும் சில பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் ட்ரை பண்ணியிருப்போம் ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆகி ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னு நினைப்பேன் ஆக்சுவலி தட்ஸ் நாட் அ ஃபெயிலர் பட் ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்போம் சில பேர் ட்ரையே பண்ணிட மாட்டாங்க சில பேர் ட்ரை பண்ணுறவங்களை பார்த்துட்டு சிரிப்பாங்க என்னடா இது ஒரு மெக்கானிக்கலான லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதுறது இது வந்து ஒரு மில்லியனரோட டெர்ம்னாலஜியில் சொல்லணும் மில்லியனர் லைஃப் ஸ்டைல் டெர்ம்னாலஜி சொல்லணும் சில பேர் டூ டூ லிஸ்ட் ஒன் நாட் ஒன் லிஸ்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த தான் இதில் பேச போகிறேன் ஐ எம் தமிழரசன் ஈவெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரெயினர் எம்சி மேனேஜர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சென்னை வண்ட் எம்சிஸ் சென்னை வண்ட் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் சென்னை வண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ இது யாருக்காக இந்த லைவ்னால் யாருக்கு வேணாலும் இருக்கலாம் லைஃப்பை வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் லைஃப்பில் ஒரு பிளான் பண்ணி நான் வந்து சக்ஸஸை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை சில பேர் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டாக அதாவது இதுதான் கரெக்ட் அதுதான் கரெக்டுன்றது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் ஆர்கனைஸ்டாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருப்பாங்க பட் அந்த அன்ஆர்கனைஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசிங் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய ரூமில் வந்து எல்லா புக்ஸும் கலைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது அன்ஆர்கனைஸ் வெளியேந்து வந்து பார்க்குறவங்க அன்ஆர்கனைஸாக இருக்கலாம் பட் அதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் எந்த புக்கை நான் எடுக்கணும்னு நினச்சா அதை கரெக்டாக இந்த டைமில் நான் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அதில் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு விஷயம் இருக்கும் அது மாதிரி இது கரெக்ட் அது கரெக்ட் இது தப்பு அது தப்புன்றது கிடையாது பட் அது நமக்கு எந்த அளவுக்கு பொருந்தும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டே விஷயம் தான் இது என்னால் பண்ண முடியுமா எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குமா அப்படின்னா நம்ம பண்ணலாம் பண்ணிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி இது என்னோடய பல விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆகும் அப்படின்னா தாராளமாக பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ அந்த வகையில் டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதுறதை பற்றி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போனால் டாஸ்க் லிஸ்ட்டு எதெல்லாம் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் அது எழுதுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் லைஃப்பை எந்த அளவுக்கு அது சிம்பிளிஃபை ஆக்கும் பண்ணும் அப்படின்றத அதில் பேசுகிறேன் இதை பற்றி ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் பேசியிருக்கேன் ஓகே திரும்ப இன்னொரு தடவை வந்து பேசலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நீங்கள் பேசுகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டாஸ்க் லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா நான் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நான் பண்ண போகிறேன் தட் கேன் பி ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் தட் கேன் பி பர்சனல் ஒர்க் நான் வெளியே வேறு யாருக்காவது போய் பண்ணுற விஷயமா இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் என்னெல்லாம் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது எழுதுது இது எப்போ எழுதலாம் அப்படின்னா நைட்டு தூங்க போகும்போது எழுதலாம் இல்லை காலையில் எழுந்த உடனே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்டு ஏன் தூங்க அடுத்த நாள் ஆக்டிவிட்டி நைட்டே தெரியுமானா அஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியும் நம்ம இப்போ தூங்க போயிட்டதுக்கப்புறமா எழுந்ததுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறது நைட்டே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் நாளைக்கு என்ன பிளானு தெரிஞ்சிடும் இல்லை என்னோட கரியரில் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் வந்து அன்சர்டன் காலையில் தான் தெரியும் அப்படின்னா ஓகே யூ கேன் ரைட் த டாஸ்க் இஸ் த மார்னிங் இல்லை நான் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒர்க் பண்ணுறேன் அங்கே எனக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும்னா அதையும் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் ஆஃபீஸில் பண்ணக்கூடியது மட்டும் டாஸ்க் லிஸ்ட் கிடையாது அதை தாண்டி நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணுறது தெரியுமா தட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூட் இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் ஸோ பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எதுக்காக இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் எனக்கு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய தடவை வந்து யார்ட்டையாவது பேசும்போது நான் நிறைய ஃபோன் கால் பேசுனேன் நிறைய விஷயங்களுக்கு தலைக்கு மேலே வேலை இருக்குன்னு வாங்க ஆனால் உட்காந்து அவங்கள எழுதுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எழுதுனா ஒரு பத்து விஷயத்து மேலே அவங்களால எழுத முடியாது நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யார்ட்டையாவது உட்காந்து உங்கள் லைஃப்பில் உனக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அடுத்த ஒன் மந்த்துக்கு உனக்கு என்னெல்லாம் வேணும் என்ன வேலை இருக்குன்னு எழுது அப்படின்றனா அவங்க ரெகுலராக ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் இல்லை ஃபிக்ஸராக ஏதாவது ஜாப் போவாங்க தெரியுமா அதை தவிர வேறு ஏதாவது எழுத சொன்னீங்கன்னா ஒரு பத்து இல்லை ஒரு இருபது மேலே அவங்களால எழுத முடியாது எழுத முடியாது எழுத முடியாது எழுது இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க மைண்டு வராது எழுது யோசிக்க தோணாது ஆனால் மைண்டில் இன்னமும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வேலை வச்சுருக்காம என்ன சொல்லுவோம்னா எனக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்கு தெரியுமா எவ்வளோ வேலை இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு பேப்பர் அதை எழுதும்போது உங்கள் மைண்டுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் உங்களால் வந்து ஈஸியாக அதை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வகையில் டாஸ்க் என்னோட டாஸ்க் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அப்படின்னா மேபி அதை வச்சு நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் அ ஃப்ரீ லான்சர் ஆண்டர்பனர் அப்படின்போது எனக்கு மற்றவங்களை மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமிங் கிடையாது மார்னிங் டென் டு ஃபைவ் ஆஃபீஸ் போகிற இல்லை டூ டு டென் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அது ரெண்டும
ஓகே நைட் வந்து படுக்க போகிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்தோடனே மார்னிங் அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் தே நீட் டு கெட் ரெடி ஸோ இதில் வந்து பர்சல் எல்லாமே வந்துடும் நான் ப்ரஷ் பண்ணணும் குளிக்கணும் சாப்பிடணும் அப்படின்றது இதை தாண்டி மெடிடேஷன் யோகா ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஜிம் ஒர்க் அவுட் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் அது மார்னிங் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது பண்ணிட்டு நான் ஆஃபீஸ் போயிடுறேன் ஸோ ஒரு போர்ஷன் ஓவர் ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்கன்னா ஆஃபீஸ் வந்து ஈவினிங் வர வரைக்கும் வி நீ நாட் எக்ஸ்பெக்ட் டாஸ்க் லிஸ்ட் ஃப்ரம் தம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அது டெக்னிக்கலாக போயிடும் அவங்க ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடான டாஸ்க் போயிடும் இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டேஸ் ஓவர் இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஈவினிங் ஆஃபீஸ் வந்து நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு அதுல இருந்து நான் நைட்டு தூங்க போறதுக்கு நான் என்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் திஸ் இஸ் வாட் கோயிங் டு பிரிங் ஹியூஜ் சேஞ்ச் இன் மை லைஃப் அன்லஸ் நான் ஓகே நான் இருக்கிற ஆஃபீஸ்ல நான் அடுத்த அடுத்த போஸ்டிங் போறேன் என் கரியரை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்பவும் சரி நீங்க வீட்டுக்கு வந்து அது சம்பந்தமான ஹோம் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க ஆஃபீஸ்ல மட்டும் பண்ற ஒர்க்கை தாண்டி ஈவினிங் வந்துட்டு அந்த நைட் நீங்க தூங்க போற வரைக்கும் பண்ணக்கூடிய அந்த ஷார்ட் டேர்ம் அதில் நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் உங்க லைஃப்ல பெரிய சேஞ்சஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒன்ஸ் அகேன் லெட் மீ ரீகேப் இட் இப்போ வரைக்கும் என்ன பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு நைட்டு படுத்துட்டீங்க தூங் தூங்குறீங்க காலையில் எழுந்ததுக்கு அப்புறமா மார்னிங் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய ஒர்க் பண்ண டைம் இருக்காது ப்ராபப்ளி நீங்க பிசிக்கல் ஃபிட்னஸோ யோகா மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணலாம் கிளம்பி ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் போறது கரெக்டாக இருக்கும் ஆஃபீஸ்ல ஒரு எயிட் ஹவர்ஸோ டென் ஹவர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ட்ராவல் எல்லாம் முடிச்சு டென் டுவெல் ஹவர்ஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அகைன் அந்த டைம்க்கோ நைட் தூங்க போகிற டைம்க்கோ நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டியூரேஷன் தான் உங்கள் லைஃப் வந்து அடுத்து வந்து இருந்தாக்க போகுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும்ட்டு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து டான்ஸ் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் எம்சி ஆகணும்ட்டு ஆசைப்பட்டேன் இல்லை நான் ஒரு ட்ரெயினர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே அந்த உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டைம் அந்த ஈவினிங் டைமில் அந்த டைமில் தான் நீங்கள் அதுக்கான ஒர்க் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணனாலும் சரி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணனாலும் சரி மற்றவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன நான் வேறு எந்த டைம்ஸ் ப்ராடக்ட்லுமே இது கிடையாது இல்லை நான் ஆஃபீஸ் டைமில் பண்ணோம் அப்படின்னா தட்ஸ் அன்எத்திக்கல் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சம்பளம் வாங்குறீங்க அங்கே இருக்கும்போது இன்னொரு ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா லீகலாக எத்திக்கலாக நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஈவினிங் டைம் தான் அப்போ அதில் உட்காந்து என்னெல்லாம் ஒர்க் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதலாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஓகே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்துட்டு அப்போ சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் தேர்ட்டி நான் வீடியோஸ் எக்ஸ்கூஸ் மீ சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் தேர்ட்டி நான் வீடியோஸ் பார்க்குறேன் செவன் தேர்ட்டி டூ எயிட் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் எயிட் டு நைன் ஐ டூ மார்க்கெட்டிங் இப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அது எழுதிட்டு யூ கேன் அப்ளை இட் அண்ட் யூ கேன் கெட் ரிசல்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃப்ரீ லான்சர் ஆண்டர்பினருக்கு டோட்டலாக லைஃப் ஸ்டைல் மாறும் இப்போ எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதுகிற ஒரு டாஸ்க் லிஸ்ட்டே ஒரு நாளைக்கு காலையில் எழுதணும்னு எழுதுறேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி லிஸ்ட் எழுதிடுவேன் ஸோ என் டாஸ்க் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் என்னோட எக்ஸலில் வந்து மூணாக இருக்கும் எப்பவுமே என்னோட எக்ஸல் கூகுள் ட்ரைவில் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும் என்னோட டாஸ்க் லிஸ்ட் ஸோ எனக்கு மார்னிங் எழுந்த உடனே எப்பவுமே நான் டெய்லி நான் பண்ண வேண்டிய டாஸ்க்னு சொல்லி ஒரு பத்து டாஸ்க் வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் போய் போஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நாட் ஒன்லி ஃபேஸ்புக் எனி சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அங்கே போய்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சர்ச் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் யூடியூப்பில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நான் ரெகுலராக பார்க்கணும்னு வச்சிருக்க சில வீடியோஸ் இதை மாதிரி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் டாஸ் ஃபேஸ்புக் லைவ் இது எல்லாமே ரெகுலராக நான் பண்ணியே ஆகணும் இது வந்து எனக்கு இட் வில் கம் டு டூ டு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் எவ்ரி டே நான் வந்து ஈவெண்ட் போனாலும் போகலனாலும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு டே டு டே ஆக்டிவிட்டியாக இது வந்து எனக்கு எப்படி ப்ரஷிங் பாத்திங்கோ ஈட்டிங்கோ ஸ்லீப்பிங்கோ அது மாதிரி இது வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸட் டாஸ்க் இதை தாண்டி நீங்கள் நான் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நான் காலையில் இருந்த உடனே லைனாக ஃபஸ்ட் எழுதிடும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் உட்காந்து இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த இவெண்ட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த பேமெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த கிளைண்ட் கிட்ட பேசணும் இந்த விஷயங்கள் என் டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இந்த இந்த விஷயங்கள் நான் ஸ்கில்க்கு புதுசாக ஒர்க் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அடுத்த டாஸ்க் நான் எழுதிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அது எத்தனை ஒரு தான் எழுதிடுவேன் தென் ஐ டிவைட் இட் இதில் எதெல்லாம் நான் இன்றைக்கி
ரெஸ்ட் ஃபை கேரி ஃபார்வர்ட் அதுவே இன்னொருத்தங்க இருக்கிறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு பத்து டாஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன டாஸ்க் பண்ணணும்னு தெரியாமல் ஒரு ஆர்டர் இல்லைன்னு போது மேபி அவங்க ஒன்றோ ரெண்டு தான் முடிச்சுப்பாங்க பட் ஸ்டில் தி வில் பி வெரி ஹாப்பி ஓகே நான் ரெண்டு வேலை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி எனக்கு நாளைக்கு டென் டாஸ்க் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டென் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டோட்டலாக டென் 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 ஹண்ட்ரட் டாஸ்க் இருக்கு நான் டெய்லி ஃபைவ் ஃபைவ் முடிச்சா ஒரு ஃபிஃப்டி முடிச்சு எனக்கு ஃபிஃப்டி டாஸ்க் பேக்லாக் ஆகுது இவங்க வந்து இது ஒரு ட்ராக்கே பண்ணாமல் கால்குலேட் பண்ணாமல் டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு முடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு டாஸ்க் முடிச்சுப்பாங்க ஒரு எண்பது பேக்லாக் இருக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பெண்டிங் டாஸ்க் எல்லாம் முடிச்சே ஆகணுன்ற ஒரு கம்பல்ஷன் வரும் நமக்கு தெரியாது இது எது நம்ம என்னைக்கு முடிக்கணும்னு தெரியாம ஃப்ரீ ஃப்ளோல போனாலும் சரி இல்லை நான் பிளான் பண்ணி போனாலும் சரி எல்லா டாஸ்க்கும் ஒரு டெட் லைன் வரும் சில டாஸ்க் ஓகே ஒரு சர்டன் டைம் பீரியட் தான் அது தேவையில்லைன்ற மாதிரி ஆகலாம் பட் அதுக்கான லாஸும் நமக்கு இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் இன்னாக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆனா சிலதை முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும்போது யார் இந்த ஜாலியாக இருந்தாலும் டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதாமல் அவங்க அப்போ உட்காந்து அந்த எண்பது டாஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க எப்படி முடிக்க தெரியாது டூ மெனி டாஸ்க்குன்னும் போது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடிக்க தெரியாது பட் என்ன மாதிரி இந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஓகே அந்த ஃபிஃப்டி பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து திரும்ப ஒன் செகண்ட் இல்லை ரீப்ரையாரிட்டைஸ் ஓகே நம்ம இந்த ஆர்டரில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் டாஸ்க் லிஸ்ட்லாம் பிளான் பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது பிளான் பண்ணால் நடக்காதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு என்னுடைய அட்வைஸ் அது வந்து நம்மளாக வந்து மைண்ட் செட் அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எல்லாமே தூண்டி போய் மைண்டில் வச்சுருக்க வச்சு அது குப்பை மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களால் எது பண்ணுறதுனே தெரியாமல் கன்ஃபியூஷனில் வந்து நிறைய விட்டுருவீங்க பட் நீங்கள் வெதர் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ பேப்பரில் எழுதுங்க இல்லை ஒரு எக்ஸலில் போட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ நோ தட் யூ ஹவ் ஸோ மெனி திங்ஸ் டு டூ ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்னுடைய எக்ஸல் வந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டாஸ்க் இருக்குது நான் லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ல எழுதுந்து அதில் ஒரு நூறு டாஸ்க் எல்லாம் நான் தொடாமே வச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஐ நோ தட் திஸ் ஆர் த டாஸ்க் ஐ நீட் டு டூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஏன்னா கேட்கலாம் நான் எக்ஸாஜேட் பண்ணுறேன் சொல்லி நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் என்னோட கம்பெனி நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ரிஜிஸ்டர் பண்ண பேப்பர்ஸ் இன்னொரு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் தான் இருக்கு இட்ஸ் அப்பன் மோர் தென் இயர் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ண தேர்ட் கம்பெனி அது இப்போ வரைக்கும் நான் வாங்கல என்னோட டாஸ்க் லிஸ்ட் அது ஆட் ஆகிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஐ நோ தட் இந்த ஒரு டாஸ்க் எனக்கு பெண்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னைக்கு நான் அதை கண்டிப்பாக நான் முடிச்சிருவேன் இதை நான் சொல்லுது மேபி ஒரு தப்பு தான் அதாவது இவ்வளோ இவ்வளோ நாள் அந்த ஒரு சின்ன ஒர்க்கை முடிக்காமல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு அதை தாண்டி இன்னும் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் நிறைய பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அந்த டாஸ்க்கை சொல்கிறேன் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப நாள் முடிக்காமல் இருக்கும் ஆனால் இஃப் இட் ஹஸ் கம் இன் டு யுவர் எக்ஸல் ஆர் தி பேப்பர் கண்டிப்பாக என்னைக்கோ ஒரு நாள் நீங்கள் பிளான் பண்ணி முடிப்பீங்க அது முடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்கள் அது அதுக்கு ஈடு வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நான் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கேன் குயிக்காக நான் திரும்ப என்ன பேசுகிறேன் ரீகேப் பண்ணிவிட்டு வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பேசுகிறேன் பேசிக்கலி டாஸ்க் லிஸ்ட்னது எதுக்காகனா நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத அசஸ் பண்ணி ஒன்றுனா முடிக்கிறது தான் டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதுகிறோம் நீங்கள் ஃபுல் டைம் ஜாப்பில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃப்ரீலான்ஸராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதுறது நல்லது எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் டெய்லி நைட்டு படுக்க போகும் டெய்லி நைட்டு படுக்க போகும்போது அடுத்த நாள் டாஸ்க் லிஸ்ட் எழுதுங்க இல்லை காலையில் எழுந்த உடனே எழுதுங்க அதே மாதிரி நைட்டு படுக்க போகும்போது அன்றைக்கு என்னெல்லாம் முடிச்சிங்க அப்படின்னு எழுதிட்டு மிச்சத்தை நெக்ஸ்ட் டே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி இதை ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் லைஃப்பில் கிடைக்கும் அப்படின்றது பார்த்துக்கோங்க இதை பண்ணுற ஓகே இல்லைங்க நான் டாஸ்க் லிஸ்ட் எதனால் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அப்போ சம்வேர் வி ஆர் லேகிங் தி செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த டிசிப்ளினை வளர்த்துக்கணும் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் நீங்கள் ஒரு மீடியாக்கரான லைஃப் ஒரு ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் ஓட்டணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் இன்னைக்கு மாறிட்டு வர இந்த அன்சர்டனான உலகத்தில் எக்கானமி மாறிட்டு இருக்கு அரசியலில் நிறைய மாற்றங்கள் மாறுது நமக்கு தெரியாம எவ்வளோ விஷயங்கள் மாறுது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமல் மாறுதுன்னு போது இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரைவிங் கிடையாது சர்வைவ் அதாவது நீங்கள் தழைச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இதில் சர்வை பண்ணணும் இந்த காம்படிஷன்களை இருக்கணும்னாலே ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் பெருசாக பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் சர்வைவ் ஆக முடியும்னு இருக்கு அப்போ இது மாதிரியான சில சிஸ்டமேட்டிக்கான விஷயங்கள் நம்ம
டெலிகிராம் எதுவும் டவுன்லோட் பண்ண ரொம்ப நாளாக பெண்டிங் வச்சுருக்கீங்க பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கக்கூடிய வெயிட் டைமில் டக்குன்னு அதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோட ரீசெண்டாக மொபைல் புதுசு அப்படின்றனால இந்த மாதிரி ஆப் டவுன்லோட்லாம் கிடைக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி ஒன் மினிட் டூ மினிட் டைமில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் உட்காந்து டக்குன்னு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு சரி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்குள்ள நீங்கள் வெயிட் பண்ண பர்சன் கூப்பிட்றாங்களா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதோ இல்லை அதில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதோ திரும்ப அடுத்த கேப்பில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நான் சொல்லும்போது பல பேர் கேட்பாங்க என்னங்க இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக போய்டாதா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் நம்ம லைஃப்பில் பல விஷயம் நம்ம இப்படி கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் சைக்கிள் ஓட்டதாக இருக்கட்டும் ப்ரெஷ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு ஷர்ட் மாட்டதாக இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம யாரோ கை பிடிச்சோ இல்லை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணி 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 தான் அந்த ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம சைக்கிளாக இருக்கட்டும் பைக்காக இருக்கட்டும் ஓட்டும்போது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம ஜாலியாக ஓட்டும் ஆனால் அதை கற்றுக்கும் போது எத்தனை விஷயங்கள் அது பின்னாடி ஒரு மெக்கானிக்கலான விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த வகையில் தான் லைஃப்பில் இதெல்லாம் வெளியிருந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப மெக்கானிக்கல் லைஃப் இவங்களாம் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் அடிக்கிறவங்க இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் இதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவோம் சில விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு வந்துடும் உட்காந்தா டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்துனா என்னால் ஒரு இருபது டாஸ்க் எழுதிட்டு எடுத்து வச்சிடும் அவ்வளோதான் தென் சிஸ்டமேட்டிக்காக என்னால் உட்காந்து ஃப்ரீயாக பண்ண முடியும் டென்ஷன் இல்லாமல் பண்ண முடியும் லைஃப்பில் வந்து ஏன்னா இது எனக்கு என்ன ஒர்க் இருக்குன்னே தெரியாதவன் தான் வந்து மற்ற மேலே வந்து எரிஞ்சு விடுவாங்க எனக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குது தெரியுமா நீ எப்போ என்ன போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவாங்க உட்காந்து எழுதுங்க அப்படின்னு உட்கார வச்சு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதவே மாட்டாங்க அவங்க பட் எப்படியாவது உட்காந்து எழுத வச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் எவ்வளோ இடத்துல அவங்களே அவங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களை ஏமாத்துறாங்க கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் அவங்களே அவங்களை எவ்வளோ இடத்துல ஏமாற்றி இருக்கிறாங்க நமக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் டாஸ்க் லிஸ்ட் டெஃபினெட்லி யூட் பி ஏபிள் டு அச்சீவ் மோர் இன் யூர் லைஃப் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் நான் வரேன் பிஸி அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் இது வந்து என்ன நிறைய பேர் இதில் மாட்டிக்கக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா நான் ஒரு காலத்தில் நிறைய மாட்டிகிட்டு இருந்தேன் என் மென்டார் அடிக்கடி கேட்கும்போது எனக்கு இவ்வளோ வேலை இருக்கு அவ்வளோ வேலை இருக்கும்போது நான் ஒரு ஏமாத்தில் ஆனால் உண்மையாக எனக்கு அவ்வளோ வேலை இருந்தது ஐ ஹவ் பின் டூயிங் சம் ஆர் அதர் ஒர்க் ஆனால் அது ப்ரொடக்டிவிட்டியாக இருக்கு கொடுக்குதா அது ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குதான்னா கொடுக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் அப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நான் பிஸியாக இருக்கனா ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பிஸியாக இருக்கேன்னா ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஆனால் அது எனக்கு என்ன கோல் நோக்கி விடணும் அது கொடுக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மந்த் வந்து நான் ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் சம்பாதிக்கணும் நான் நினச்சி ஒரு டார்கெட் வைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போது நான் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் அந்த ஒன் லேக் எனக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஏதாவது உதவுதா அப்படின்னா தட் இஸ் ப்ரொடக்டிவ் அதுக்கு உதவல அது வேற எதுக்கோ தான் போகுது அப்படின்னா தட் இஸ் பிஸி ஒர்க் ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் பிஸியாக ப்ரொடக்டிவாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது மூவி போகிறதா இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடியோ பார்க்குறதா கூட இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினிமா கிரிட்டிக் ஒரு வீடியோ பார்க்குறாரு அப்படின்னா ஐ மீன் படம் பார்க்குறாருன்னா படம் பார்த்துட்டு ஈஸ் கோயிங் டு கிவ் ஏ ரிவ்யூ அதுக்கு அவர் சம்பாதிக்க போகிறாரு அதுக்கான ஃபாலோவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறாரு அப்போது அவருக்கு அது ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் அதுவே நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட நான் போகிறேன் அப்படின்னா தட்ஸ் ஜஸ்ட் பிஸி ஒர்க் மேபி பேசலாம் என்னோட பர்சனல் லைஃப் பேலன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக இருக்குன்னு பேசலாம் ஆனால் இந்த மாதம் நான் வேறு ஒரு கோல் வச்சுருக்கேன் கேரியருக்கு அப்படின்னா அப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் தட்ஸ் அ பிஸி ஒர்க் தான் பிஸி தப்புன்னு நான் சொல்லவே இல்லை பட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இட்ஸ் அ பிஸி ஒர்க் ஆர் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஏன்னா நம்ம டைமை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் பிஸி ஒர்க் பிஸி ஒர்க்லேயே போட்டுட்டு ஃபைனலாக வந்து நான் சம்பாதிக்கல எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது ஈவெண்ட் வரல எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலன்னு சொல்லி அப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை பாயிண்ட் இஸ் அபவுட் அப்போ லைஃப்பில் நீங்கள் எடுத்த உடனே நீங்கள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்கு பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பிஸி ஒர்க் விட்டு கொஞ்சமாக வெளியே வந்துடுவீங்க இல்லை நீங்கள் பிஸி ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி ஜாலியாக பண்ணுவீங்க நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இந்த லைவ் முடிக்கிறேன் அடிக்கிற ஒரு மென்டார் எனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு விதமான லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது டெய்லி ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து டீ கடையில் உட்காந்து அரட்டை அடி
உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இல்லை கருத்துக்கள் இருக்குது மாற்று கருத்துக்கள் இருக்குது இல்லை இதுக்கு ஃபேவராக இருக்குனாலும் ப்ளீஸ் யூ கேன் லீவ் இட் ஆஸ் எ கமெண்ட் வீ கேன் ஹாவ் இட் ஆஸ் எ டிஸ்கஷன் தப்பேங்களை மேபி நான் சொன்னது ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கலாம் அதோட பெட்டராக நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை வேறு ஆங்கில் ஏதாவது இன்னும் கரெக்டாக கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு லீவ் த கமெண்ட் லெட்ஸ் ஹவ் இட் ஆஸ் எ டிஸ்கஷன் ஆல்சோ யூ கேன் பிங்மி ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் இல்லை என்ன ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறீங்க வேறு ஏதோ வேறு யாரோட வால் லீலு சேனலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்ன அப்படின்னா இஃப் யூ ஆண்ட் நோ மோர் அபவுட் மீ யூ கேன் செக் மை வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் சென்னை இவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாட் காம் அண்ட் ஆல்சோ கேன் லைக் அவர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை இவன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவ் அவர் யூடியூப் சேனல் சென்னை ஈவெண்ட் எம்சிஸ் எம்சி ஸ்பெல்டஸ் இஎம்சி டபிள்யூஎஸ் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் ரெகுலர்லி கெட் அப்டேட் அபவுட் அஸ் தேங்க்யூ சோ மச் எம்சி தமிழ்சன் சைனிங் 